നമസ്കാരം സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എഫ് ഐ യെ തകർക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടക്കുന്നതായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആഷോ നിരപരാധിയാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കെ വിദ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന അഭിപ്രായത്തിലെത്തി നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് പാർട്ടി വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ ആഷോ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു എഴുതാത്ത പരീക്ഷ വിജയിച്ചതായി കാണിച്ചതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും കരുതിക്കൂട്ടി ചിലർ നടത്തിയ തിരിമറിയാണെന്നുമാണ് ആഷോയുടെ വിശദീകരണം സംഭവത്തിലെ വസ്തുത പുറത്തു വരാൻ ആഷോ ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ മൂന്നാം സെമിസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു വിഷയത്തിനും ആഷോയ്ക്ക് മാർക്കോ ഗ്രേഡോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പാസ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ആഷോയുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെന്ന് കോളേജ് അധികാരികളും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ ആഷോ നിരപരാധിയാണെന്നും വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി കെ വിദ്യയ്ക്കെതിരായ വ്യാജരേഖ ആരോപണം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും വിദ്യയ്ക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെ എന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥിയായ കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനി വിദ്യ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർ നിയമനത്തിനായി വ്യാജ പ്രവൃത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പേരിൽ ഹാജരാക്കിയെന്നാണ് കേസ് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാലടി സർവകലാശാല യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു വിദ്യ പ്രചരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നും കോളേജിലെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് വിദ്യയുടെ വിശദീകരണം സഹകരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് എസ് എം എസ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ആർ ടി ജി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി എ ടി എം യു പി ഐ ലോൺ ട്രാക്കർ വാട്സപ്പ് ബാങ്കിംഗ് നോൺ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൗകര്യം സഹകരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സഹകരണ കോളേജുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെസിലിറ്റി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് പുളി ദ ബെസ്റ്റ് ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിരമ്പുഴ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടത്തുന്നതിനായി നിരീക്ഷകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതായി യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഐറ്റി ജനാധിപത്യ മുന്നണി തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ഓബ്സർവറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ക്യാമറയൊക്കെ നിലവിൽ നിലവിൽ ക്യാമറയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഒരു നിരീക്ഷകനെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മൾ ബാങ്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ കർശനമായ നമ്മുടെ സഹകരണ നിയമത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഐഡി കാർഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറി കാർഡ് ആധാറോ റേഷൻ ഐ ഡി കാർഡോ പാസ്പോർട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ഇനം ഐ ഡി കാർഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് നിർബന്ധമായും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജൂൺ പതിനൊന്ന് ഞായർ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് വരെ അതിരമ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് പരീഷ് ഹാളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് വയനാട് പുൽപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ കുരുങ്ങി ജീവനൊടുക്കിയ കർഷകൻ കേളക്കവല ഇടയിലാത്ത് രാജേന്ദ്രൻ നായരുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി വീട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഡയറിയിൽ നിന
പത്ത് പോലീസിന് കൈമാറി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി സജീവൻ കൊല്ലപ്പള്ളി കെ കെ എബ്രഹാം സുജാത ദിലീപ് രമാദേവി എന്നിവരുടെ പേരുകൾ കുറിപ്പിലുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എഴുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് വായ്പ എടുത്തതെന്നും ഇവർ ചതിച്ചതാണെന്നുമാണ് കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് രാജേന്ദ്രൻ നായർ മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റും കെ പി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ കെ എബ്രഹാമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാൾ റിമാൻഡിലാണ് കെ കെ എബ്രഹാം അടക്കം പത്ത് പേരാണ് പ്രതികൾ കൂട്ടുപ്രതിയും വായ്പാ തട്ടിപ്പിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനുമായ കൊല്ലപ്പള്ളി സജീവൻ പത്താം പ്രതിയാണ് സോളാർ സമരത്തിൽ സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരന്റെ ആത്മകഥയിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിപണന തന്ത്രമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സോളാർ സമരം ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ദിവാകരന്റെ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമെന്നും കാനം പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി ദിവാകരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആത്മകഥയിലില്ല എഴുതിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എഴുതിയ ആർക്ക് ആൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും പ്രസാധകർക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിലെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി വായിച്ചു തള്ളിക്കളയേണ്ടതായി പലതും പലതുമുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാനം പറഞ്ഞു എസ് എഫ് എക്കെതിരെ ഉയർന്ന വ്യാജരേഖ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തോട് സർവകലാശാലകളിലെ അട്ടിമറികൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു കാനത്തിന്റെ മറുപടി മുൻപ് കെ എസ് യു നേതാക്കൾക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു സോളാർ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജൻ നാലോ അഞ്ചോ കോടി വാങ്ങിച്ച് കണാഗുണ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി നൽകിയെന്നായിരുന്നു ദിവാകരന്റെ പരാമർശം ഉമ്മൻചാട്ടി സർക്കാരുമായി ഇടതുമുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയുടെ പുറത്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞു നടത്തിയ സോളാർ സമരം ഒത്തു തീർപ്പാക്കിയതെന്നും ദിവാകരൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ടൂറിസം മേഖലയിൽ സഹകരണത്തിന്റെ കരസ്പർശം മിസ്റ്റി റേഞ്ച് റിസോർട്ട് ഓൺ ബൈ മറയൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മറയൂർ ഇടുക്കി പത്ത് മുറികൾ മുപ്പത് പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ബുക്കിംഗിന് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സീറോ ത്രിപ്പിൾ ത്രീ മൊബൈൽ നമ്പർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സിക്സ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് Misty Range Resorts Marayur Misty Range Resort is a delightful getaway nestled in the hills of Marayur. It's owned by Marayur Service Cooperative Bank which was established during the year 1935. It is one of the leading bank in Idiki district. Or simply relax in your spacious room. Misty Range Resort has everything you need for a memorable holiday. Our resort has modern rooms categorized by Eminence, Pinnacle and Sierra. Your stay at the resort will be a comfortable one as you enjoy views from your room. Plenty amenities available for guests who need them which include campfire and barbecue facility as well. Discover traditional flavors and aromas in the restaurants, a rooftop dining experience. Misty Range Resorts a Marayur Cooperative Bank concern Adiyur Vanitha Sahakarana Sangham Korrotha Road Shakha pudhiya ketadathil pravartanam aarambhichu 26 varsham poorthikarikkunna sangham 80 kodi pravartanam mooladhanavum 60 kodi vaayppa baaki nilpumaan ullathu സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസുവൻ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങും ആർ ടി ജി എല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായി സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് കൈവന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കി ഈ മേഖല കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാർഷിക വ്യാവസായിക തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനജീവിതത്തിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്ന് പരിഹരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു 
എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിലുള്ള മുമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രം ഈ രംഗത്ത് മൾട്ടി പർപ്പസ് സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിപണന സാധ്യതയുള്ള പുതിയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചും സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനുമുള്ള അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റായ രൂപത്തിലാണ് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സെവൻത് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടി ടു എൻട്രി കോപ്പറേറ്റീവ് സബ്ജക്ട് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് അസംയുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠവും ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മറികടന്ന പോലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ രംഗത്ത് പുത്തൻ കടന്നാക്രമം നടത്തുകയാണ് സെക്രട്ടറി ഒ കെ ഷാജി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് പൂജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി സുധ സേഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി സുധീഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ചു ടി പി ബിനീഷ് അംഗനവാടികൾക്കുള്ള സഹായം വിതരണം ചെയ്തു ഷിജു ഉപഹാര വിതരണം നിർവഹിച്ചു രാജ്യത്ത് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്രം കേരളത്തെ അവഗണിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് വയനാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പുതിയതായി അൻപത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും അനുവദിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ലെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്നത് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അൻപത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചതിൽ കേരളത്തിന് ഒരെണ്ണം പോലുമില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അനുവദിച്ചതിലും കേരളത്തിന് ഒന്നും അനുവദിച്ചില്ല കേരളം ഇന്ത്യയിലല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപനമെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു ഗോത്രവർഗ മേഖലയിലുള്ള വയനാട് ആശുപത്രിയുടെ പ്രാധാന്യം കേന്ദ്രത്തിന് അറിയിച്ചിരുന്നു വയനാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം വേണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇനിയും കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രം കാട്ടുന്നത് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപനം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പുതുതായിട്ട് അനുവദിച്ചതിൽ കേരളത്തിനില്ല ഇതിനു മുൻപും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു അന്നും കേരളത്തിന് ലഭിച്ചില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഒന്നുപോലും കേരളത്തിന് ലഭിച്ചില്ല ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗോത്രവർഗ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ ധാരാളമായി താമസിക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലയിൽ അവിടുത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജായി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നും അതിൻ്റെ ആ അനുമതി വേണം എന്നുള്ളതും കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു വലപ്പാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സഹകരണ സംരക്ഷണ മുന്നണിയുടെ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥ ചന്തപ്പടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു സഹകരണ മുന്നണി രക്ഷാധികാരി പി എൻ പ്രോവിഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തല അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ജനകീയ സമരങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമരങ്ങളെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി കസേര ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വി ആർ ബാബുവിന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തവര് ഈ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഒരു കോടി രൂപ നട്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമ നടപടികൾ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വികാസ് മുന്നണി കൺവീനർ ടി എ പ്രേമദാസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജോസ് താടിക്കാരൻ എ എൻ ജെയ്ക്കോ കെ എസ് ജോഷി എം എ സലീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു ആധുനിക സഹകരണ ബാങ്കിങ്ങിൽ സാങ്കേതിക സഹായമൊരുക്കി ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഫിൻടെക് ഇ വയർ സോഫ്റ്റ്ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കൊച്ചി പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് എ ടി എം ശൃംഖല ഒരുക്കി ഇ വയർ എ ടി എം കാർഡുകൾ എ ടി എം സി ഡി എം ക്യു ആർ കോഡ് യു പി ഐ പേയ്മെന്റ് മൈക്രോ എ ടി എം മുന്നൂറ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സേവനം നൽകി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ എട്ട് ലക്ഷം സഹകാരികൾ ഇതിനകം ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ ഇ വയറിന്റെ കൈയൊപ്പ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഫാസ്ടാഗ് ഇ വയറിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റായി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഹൈടെക് ആകും ഈ വയറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്
നിർദ്ധനർക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഒരേക്കറോളം ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകി സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കണ്ണൂർ ചപ്പാരപ്പടവ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടോമി മൈക്കിളാണ് വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയത് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ടോമി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് പാർട്ടി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഐ ആർ പി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ടോമി ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന നേതാവ് കൂടിയാണ് തന്റെ നാടുകൂടിയായ എടക്കോത്ത് സി പി എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഒരേക്കറോളം ഭൂമി നിർദ്ധനർക്ക് നൽകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് ടോമിയും സഹോദരി ഭർത്താവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ ചെലവാക്കി വാങ്ങിയ ഒരേക്കർ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് പതിനൊന്നോളം കുടുംബങ്ങൾക്കായി വീതിച്ചു നൽകുന്നത് അർഹരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ പത്ത് വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് തീർത്തും നിർദ്ധനരായ ആളുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാണ് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുക റോഡ് വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിനു ശേഷം ആണ് ആളുകൾക്ക് ഭൂമി നൽകുന്നത് ഭൂമി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിച്ചതിന് സന്തോഷത്തിലാണ് എടക്കോം ബ്രാഞ്ചിലെ പാർട്ടി കുടുംബങ്ങൾ കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളായ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കീഴിൽ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി എൻ സി ഡി സി ആണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക ഈ രീതിയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കർഷക ഉത്പാദക കമ്പനികളാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എഫ് പി ഒയ്ക്ക് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എൻ സി ഡി സി സാമ്പത്തിക സഹായമായി നൽകും സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംരംഭങ്ങളും ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളും തുടങ്ങാനും പദ്ധതിയിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സഹായം കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളെ കാർഷിക മേഖലയിലെ സമഗ്ര പദ്ധതി നിർവഹണ യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റാനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കരണം സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് എഫ് പി ഒ തുടങ്ങാൻ അനുമതിയില്ല പതിനായിരം ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേരള ബാങ്ക് വഴിയാണ് ഇതിന് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ല ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളിലൂടെ എഫ് പി ഒ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര പദ്ധതി മാറുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഏത് രീതിയിൽ നടപ്പാ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതി പണം കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിലാണ് പുതിയ സ്കീം കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ട്രസ്റ്റ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളും നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള എഴുത്തു പരീക്ഷയും നടത്തുന്ന കോട്ടയം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനം തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി സഹകരണ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കെ ടോമി ജോസഫ് എം എ എച്ച് ഡി സി ആണ് ചെയർമാൻ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും വഹിച്ചിരുന്നവർ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും പ്രശംസയും നേടിയ ഒരു സുതാര്യ ഏജൻസി ഗ്ലോബൽ ട്രസ്റ്റ് ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ നയൻ സെവൻ ത്രീ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പറവൂർ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയ പുനർജനി പദ്ധതിയുടെ പേരിലാണ് അന്വേഷണം അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ എറണാകുളം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിന് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് വിജിലൻസ് പറഞ്ഞു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഏതാനും തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതാ നിർണയ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീഡർ തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കകം അപേക്ഷ കിട്ടണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ കേരള സഹകരണ നിയമം ചട്ടം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരമാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്
ജീവനക്കാർ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബോർഡ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേലപ്പോടെ സ്ഥാപനം മുഖേന ജൂൺ മുപ്പതിന് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പായി സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം അപേക്ഷകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തസ്തിക അപ്പൻഡിക്സ് മൂന്ന് പ്രകാരം പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അർബൻ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ നിലവിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം സെക്രട്ടറി സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡിന്റെ പേരിൽ സി ടി എസ് പ്രകാരം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാവണം ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ എന്ന് കവറിന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപേക്ഷയുടെ മാതൃക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള എസ് സി ഇ ബി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും റോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ അപകട മരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പ്രതിദിനം പന്ത്രണ്ട് പേർ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചിരുന്നത് എട്ടായി കുറഞ്ഞെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു റോഡ് ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള അപകടങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് അപകടങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കുപറ്റി റോഡ് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറയുകയാണെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറയുന്നു അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അന്നേ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത് ആറാം തീയതി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഏഴാം തീയതി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എട്ടാം തീയതി എഴുപത്തൊമ്പതായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെലാനുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിയമലംഘനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ കുറയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ ക്യാമറകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് പിഴത്തുക വ്യക്തമാക്കി രണ്ട് ചെലാനുകൾ ലഭിക്കും മോട്ടോർ വാഹന നിയമം അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവറും മുന്നിലെ സഹയാത്രികനും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം റോഡ് ക്യാമറ വരുന്നതിന് മുൻപ് നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രം പിഴ ഈടാക്കി സഹയാത്രികനെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ ഇളവുണ്ടാകില്ല ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ രണ്ടു പേർ യാത്ര ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം രണ്ട് ചെലാനുകൾ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് ലഭിക്കും അപ്പീൽ നൽകാൻ പതിനാല് ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ ബെൽറ്റിന്റെ കിറ്റ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഡ്രൈവർക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉള്ളത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ നിയമം വരുന്നതിന് മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവറേജ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെർ ഇയർ ഏതാണ്ട് നാലായിരം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടാ വന്നുണ്ട് പെർ ഡേ അത് ഇപ്പൊ പെർ ഡേ ഒരു ആറിലേക്ക് പകുതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക പകുതി പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരേൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മരണമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മരണ നിരക്കിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം തോളം കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സാധനം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡീഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ പ്രമോദ് ശങ്കർ കെൽട്രോണിൻ്റെ സി എം ഡി നാരായണമൂർത്തി എൻ ഐ സിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശ്രീ അസീർ റെഡ്വിൻ എന്നിവരാണ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമുകൾ അംഗങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇനിയും ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കുറേ കൂടെ വേഗത അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വയലേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിലും വെരിഫൈക്കേഷൻ നമ്പർ എൺപതിനായിരമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കെൽട്രോണിനോട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു നാലിലൊന്ന് പോലും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാലതാമസം
നമുക്ക് മോട്ടോറിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എൻ ഐ സി ഐ ടി എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറേ കൂടെ വേഗതയിൽ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോറിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലേക്ക് അപ്രൂവലിനായിട്ട് അത് വരും അപ്പോൾ അത് എൻ ഐ സി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഡബിളാകും അങ്ങനെ വന്നാൽ കുറേ കൂടെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്രൂവലിന് പിന്നെ എൻ ഐ സി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വേഗം ഇരട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ അപ്രൂവലിനായിട്ട് മോട്ടോറിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതാണ്